ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு முக்கியமான வீடியோ ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ என்ன அப்படின்னா அஞ்சு நாளில் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல அஞ்சு நாள் பிளான் ஃபைவ் டேஸ் பிளான் ஏன்னா பயாலஜி குரூப் பசங்களுக்கு அஞ்சு நாள் லீவு இதுவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பசங்க இன்னி கம்ப்யூட்டர் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க நாளைக்கு கம்ப்யூட்டர் படிப்பீங்க இம்பார்ட்டன்ட் போடாச்சு நாளைக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அவங்கள பற்றி அப்புறம் பேசலாம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியாச்சு யூனிட் டூ ஃபைவ் அண்டு எயிட்டு இந்த யூனிட் டூ டூ ஃபைவ் எயிட்டை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுருங்க யாராக இருந்தாலும் யூனிட் டூ ஃபைவ் எயிட்டு யாராக இருந்தாலுமே முடிச்சுருங்க இதுதான் வந்து ரொம்ப பேசிக் சில பேர் நினைப்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லாம் முடிச்சுட்டு த்ரீ மார்க்லாம் முடிச்சுட்டு டூ மார்க்லாம் முடிக்கலாம் அப்படியும் போகலாம் தப்பு கிடையாது லெசன் வைஸாக போகிறது சேஃப் ஸோ ஃபைவ் மார்க்கு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் அந்த மாதிரியும் போகலாம் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் எயிட் அடுத்தது இது டே ஒன்னாக வச்சுக்கோங்க டே டூ இந்த டே டூ வந்து யூனிட் சிக்ஸு சாரி ஆமாம் யூனிட் சிக்ஸு யூனிட் ஒன்னு ஏன்னா இது பெரிய லெசன்ஸ் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இது வச்சுக்கோங்க டே த்ரீ யூனிட்டு த்ரீ ஃபோர் இதுவும் ரெண்டு பெரிய லெசன் தான் யூனிட் த்ரீ ஃபோர் கூட வேணால் ஒரு நைன் வச்சுக்கோங்க டே டே ஃபோர் மிச்சம் உள்ள டென் லெவன் அப்புறம் மிச்சம் உள்ள செவன் ஸோ மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஒம்பது பதினோரு லெசன் வந்திருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் டாப்பராக இருக்க பட்சத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்க இந்த அஞ்சு லெசன் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் படித்தாலே அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அஞ்சு லெசன் படித்தீங்கன்னாலும் எழுதிடலாம் கூடுதலாக ஒரு லெசன் வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா டென் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆறு லெசன் படித்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் நான் சொன்ன ஃபைவ் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி த்ரீ மார்க்குக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டிய லெசன் எது அப்படின்னா செவன்த் லெசன் த்ரீ மார்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் செகண்ட் லெசன் ஃபிஃப்த்து லெசன் எயித்து லெசன் இதுக்கெல்லாம் த்ரீ மார்க் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் சிக்ஸ்த் லெசன் த்ரீ மார்க் முக்கியத்துவம் நான் ஃபஸ்ட் லெசன் த்ரீ மார்க் அண்ட் டென்த் லெசன் த்ரீ மார்க் இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனால் நான் பேசிக்காக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா த்ரீ மார்க் எல்லாத்துலேயும் படிங்க அப்படி தான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸோ இதுதான் டே ஃபைவ் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் பார்க்குறக்கும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கணும் எல்லா நான் கொடுத்தாச்சு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் பார்த்தாச்சு யூனிட் ஒன்று டூவு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் வாலியூம் ஃபுல்லாக தான் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்குது நைனில் டூ மார்க் இருக்குது டென் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே நான் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கொடுத்தாச்சு இம்பார்ட்டன் ஏன்னா எதில் வேணாலும் கேட்கலாம் ஸ்ட்ராங்காக எதில் சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ மார்க் டூ மார்க் கம்பல்சரி கேட்பாங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து கேட்கலாம் ஏதாவது ஃபஸ்ட்டு வாலியூம் வந்து போன வாட்டி கேட்டாங்க இருந்தாலும் சிக்ஸ்த் லெசன் செவன்த் லெசன் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அஞ்சு நாள் பிளானு ஸோ இதில் எதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீக்காக இருப்பாங்க இல்லையா சில சில பசங்க வீக்காக ஆக்சியல் லைன் படிச்சுக்கோங்க ஆக்சியல் லைன் ஈக்வட்டோரியல் லைன் படிச்சுக்கோங்க ஈக்வட்டோரியல் லைன் அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் டூ டு டைபோல் படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் யூனிட் ஒன் வேண்டி கிராப் ஜென்ரேட்டர் படிச்சுக்கோங்க வேண்டி கிராப் ஜென்ரேட்டர் அடுத்தது யூனிட் டூ வி ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் படிச்சுக்கோங்க வி ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் கம்பேரிசன் இஎம்எஃப் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் கம்பேரிசன் இஎம்எஃப் ஓகே அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் கம்பேரிசன் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் ஓல்ட் மீட்டர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செல் யூசிங் ஓல்ட் மீட்டர் அடுத்த யூனிட் த்ரீ சைக்கிள் ஓட்ரான் லாங் கண்டக்டர் பயட்ஸ் அவுட்ல அப்ளிகேஷன் சோக்லர் காயில் பேரல் கண்டக்டர் சாரி பேரல் கண்டக்டர் வேண்டாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அடுத்தது ஆர்எல்சி அடுத்தது நம்ம வந்து ஆர்எல்சிக்கு அப்புறம் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் காயில் அடுத்தது ஃபிஃப்த் லெசனில் மேக்ஸ்வெல் இன்டெக்ரல் ஃபார்ம் அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரா அப்சாஷன் ஸ்பெக்ட்ரா எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ரெண்டுமே ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு வால்யூம் செகண்ட் வால்யூமில் நம்ம வந்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் அடுத்த
யூனிட் எயிட் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இடம் பத்தில் இந்த சைடு எழுதுகிறேன் யூனிட் எயிட்டு ஓகே யூனிட் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோட்ரிக் இக்வேஷன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவிசன் ஜெர்மர் ஓகே எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் படிக்க முடியலனா விட்டுருங்க டாப்பராக இருந்தால் படிங்க அடுத்து யூனிட் நைன் யூனிட் நைனில் ஜே ஜே தாம்சன் போர் எந்த் ரேடியஸ் போர் எந்த் ரேடியஸ் எந்த் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது சரியா போர் எந்த் ரேடியஸ் அடுத்து ஸ்பெக்ட்ரல் சீரியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அடுத்து ரேடியாக்டிவ் லா ரேடியாக்டிவ் லா அடுத்து யூனிட் டென் ஹாஃப் வே ரெக்டிஃபையர் அடுத்து ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் அடுத்த டிரான்சிஸ்டர் ஆஸ் ஏ ஸ்விட்சு ஆஸ் ஏ ஸ்விட்சு அடுத்தது டி மார்கன் இதை மட்டுமாவது ஒழுக்கமாக படிங்க அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்குமே எழுதுறக்கான வாய்ப்புகள் தொண்ணூறு சதவீதம் அதிகம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறோம் ஃபைவ் மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாச்சு டூ மார்க் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாச்சு அதெல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கும் நிறைய வந்து நான் பேசுவேன் இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை பிரச்சனை இது வந்து கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க் தான் ஓவரால் கன்ஃபார்ம் ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப டாப்பராக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நாளைக்கு போடுறேன் இது வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தி மூணு முப்பது கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினாகவும் மாற்றிக்கலாத ஆனால் முப்பது சேஃப்டி ஏன்னா இது பப்ளிக்குங்கிறது மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் ஆஃபேல் எக்ஸாம் கிடையாது ஓகேவா அஞ்சு நாள் டைம் இருக்குது முப்பது கொஸ்டின் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு கொஸ்டின் வெறும்னே ஒன்றுமே படிக்காதனா கூட இருந்தால் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நடுவில் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஃபஸ்ட் நாள் வேணா டே ஒன்று வேணா கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியில் நேம்ஸ் ரியாக்ஷன் படிக்கலாம் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் இல்லை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் நேமில் கம்ப்ளீட் பண்ணாத லெசன்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு யூனிட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏழு யூனிட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கணும்னா அதுக்கு நாளைக்கு நான் வந்து பேசுகிறேன் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பாக ஒன் மார்க்ஸ் வந்து கூட கூட படிங்க இல்லைனா கடைசி நாள் படிங்க நான் ஒன் மார்க் ஈஸி தான் ஃபிசிக்ஸில் புக் இன் ஒன் மார்க்கு டாபிக் வைஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா லெசன் வைஸ் தான் நீங்கள் போகணும் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் அப்படி படித்தா தான் சென்ட் முடிக்க முடியும் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி நீங்